അപ്പോൾ എഴുത്തച്ഛൻ്റെ കണ്ണ് മഹാഭാരതം കിളിപ്പാട്ടിലെ നിന്നെടുത്ത കണ്ണാടി കാൺമോളു എന്ന പാഠഭാഗം തുടരുന്നു നമ്മൾ നിർത്തിയത് ദുഷ്യന്തൻ വളരെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് ശകുന്തളോട് പറഞ്ഞതാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് ശകുന്തളയുടെ മറുപടിയിലേക്കാണ് ഇനി നമ്മൾ കടക്കുന്നത് ശകുന്തള വളരെ ധീരയായ ഒരു സ്ത്രീയായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ പാഠഭാഗത്ത് കാണുന്നത് കേട്ടോ ഒരിക്കലും പതറു പോകുന്നില്ല അവൾ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഏതൊരു സ്ത്രീയും പതറേണ്ടതാണ് പക്ഷേ ശകുന്തള പതറുന്നില്ല വളരെ ശക്തയായ ഒരു സ്ത്രീയെയാണ് നമ്മൾ ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ ശകുന്തളയിൽ കാണുന്നത് ഒരു സ്ത്രീത്വത്തിൻ്റെ ഒരു ശക്തി കൂടി അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവൾ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ബോധ്യാവും ഓക്കെ സുന്ദരി ശകുന്തള പിന്നെ യൂര ചെയ്താൾ നിന്ദാവാണികൾ കേട്ട് മന്ദാക്ഷഭാവത്തോടും സുന്ദരി ശകുന്തള പിന്നെയും ഉര ചെയ്താൾ നിന്ദാവാണികൾ കേട്ട് മന്ദാക്ഷഭാവത്തോടും അപ്പൊ എന്താ സുന്ദരിയായ ശകുന്തള ഉര ചെയ്തു പറഞ്ഞു ഈ നിന്ദാവാണികൾ കേട്ട് മന്ദാക്ഷഭാവത്തോടെ എന്താ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ഈ വാക്കുകൾ കേട്ട് നിന്ദാവാണി നിന്ദ എന്ന് പറഞ്ഞ ആത്മപരിഹാസം വാണി എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് ദുഷ്യന്തൻ്റെ ഈ നിന്ദാവാണികൾ കേട്ട് മന്ദാക്ഷഭാവത്തോടെ എന്താ മന്ദാക്ഷഭാവം കണ്ണൊന്ന് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ താഴ്ത്തിയിട്ട് കേട്ടോ മന്ദമായ അക്ഷം മന്ദാക്ഷഭാവത്തോടെ അവൾ പറയുകയാണ് എന്താ അവൾ പറയുന്നത് കടുകിൻമണി മാത്രമുള്ളൂ ഒരു പരദോഷം ഉടനെ കാണുന്നു നീ നിന്നുടെ ദോഷം പിന്നെ കണ്ടാലും ഗജ മാത്രം കാണുന്നില്ലേതും അത് പണ്ഡിതന്മാർക്കു പോലും ഉള്ളൊരു ശീലമത്രേ കടുകിൻമണി മാത്രമുള്ളൊരു പരദോഷം ഉടനെ കാണുന്നു നീ ഏ രാജാവേ ഈ നിങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഒരു വലിയ സോ സാമൂഹിക വിമർശനം കൂടി എഴുത്തച്ഛൻ ഇവിടെ ശകുന്തളയുടെ വാക്കുകളിലൂടെ നടത്താൻ പോവുകയാണ് അതാണ് ഈ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ശകുന്തളയുടെ ഇനിയുള്ള വാക്കുകൾ നമ്മളെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക വലിയ സാമൂഹിക വിമർശമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ കാപട്യങ്ങളെ തുറന്നു കാണിക്കുന്ന എഴുത്തച്ഛൻ്റെ വരികളാണ് നമ്മൾ ഈ ശകുന്തളയുടെ വാക്കുകളിലൂടെ ഇനി കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് നോക്കൂ കടുകിൻ മണി മാത്രമുള്ള ഒരു പരദോഷം ഉടനെ കാണുന്നു നീ രാജാവേ ഈ അന്യൻ്റെ ദോഷം കടുകുമണിക്കുള്ളത് നിങ്ങളൊക്കെ കാണും എന്നാൽ നിന്നുടെ ദോഷം അവനവൻ്റെ നിന്റെ ദോഷോ കണ്ടാലും ഗജമാത്രം കാണുന്നില്ല ഗജം ആനയാണ് ആനയുടെ വലുപ്പത്തിൽ ദോഷം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നിങ്ങൾ കാണൂല അത് പണ്ഡിതന്മാർക്ക് പോലും ഉള്ളൊരു ശീലമാണ് നിങ്ങളെ പന്ത് കാര്യമില്ല നിങ്ങളെക്കാളും വലിയ പണ്ഡിതന്മാർക്കും കൂടി ഉള്ള ശീലമാണത് മറ്റുള്ളവരുടെ ചെറിയ ദോഷം അടുകുമണിക്കുള്ള ദോഷം കൂടി എഴുന്നള്ളിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരും പക്ഷെ അവനവൻ്റെ ദോഷം ആനയുടെ വലുപ്പത്തിലുണ്ടെങ്കിലും കാണൂല അപ്പം ഇത് പൊതുവെ മനുഷ്യരുടെ സ്വഭാവത്തെയാണ് ഇനി എഴുത്തച്ഛൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോ തുടരുകയാണ് അവള് നിന്നുടെ ജന്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം എന്നുടെ ജന്മം മഞ്ഞിടെ തിങ്കൽ എന്നെ നിനക്കൂച്ചരിക്കാമോ മേദിനിയിലും പുനരന്തരീക്ഷ തിങ്കലും ഭേദമെന്നിയെ നടന്നിടാം ഇന്നെനിക്കടോ നിന്നുടെ ജന്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠാണ് എന്റെ ജന്മം മഞ്ഞിടെ തിങ്കൽ എന്നി നിനക്ക് ചരി ചരിക്കാമോ എന്നാണ് അവള് ചോദിക്കുന്നത് അതായത് ശകുന്തളയ്ക്ക് അന്തരീക്ഷത്തിൽ കൂടി നടക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട് എന്നാണ് അപ്പം ശകുന്തള ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ രാജാവിനോട് ഒരു 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 മത്സരം ഒരു ഒന്ന് പുച്ഛിക്കണം നിന്നുടെ ജന്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠാണ് എൻ്റെ ജന്മം മഞ്ഞിടത്തിങ്കൽ എന്നി നിനക്ക് ചരിക്കാൻ പറ്റും ചരിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഞ്ചരിക്കുക നടക്കുക ഹേ രാജാവേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മണ്ണ് കൂടി അല്ലേ നടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാൽ എനിക്കോ മേദിനിയിലും പുനരന്തരീക്ഷത്തിങ്കലും ഭേദമെന്നിയേ ചരിക്കാം എനിക്കിടോ എനിക്ക് മേദിനിയിലും ചരിക്കാം അന്തരീക്ഷത്തിലും ചരിക്കാം അപ്പോൾ ആരും വലിയ കഴിവുള്ളവരായി നമ്മൾ സ്വയം അഹങ്കരിക്കണ്ട എന്നുള്ള ഒരു വലിയ സംഗ സംഗതിയാണ് ശകുന്തള ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വലിയ രാജാവൊക്കെയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു പരിധി നിങ്ങൾക്കൊന്ന് മണ്ണ് കൂടിയല്ലേ ഒന്നുകിൽ നടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ എനിക്കതല്ല അപ്പോൾ ഒരാളെയും കുറച്ച് കാണരുത് എന്നുള്ളതാണ് ശകുന്തള പറഞ്ഞ് വയ്ക്കുന്നത് കേട്ടോ ഭേദവും നമ്മിൽ എത്ര പാരമുണ്ടോർക്കും നേരം ചേതസി വിചാരിക്കുക ഭൂപതി തിലകമേ എന്നാണ് നമ്മൾ തമ്മിൽ എത്ര വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്ന് ഹേ ഭൂപതി തിലകമേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊന്ന് ആലോചിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഏതാ ഭേദവും നമ്മിൽ എത്ര പാരമുണ്ടോർക്കും നേരം നിങ്ങളും ഞാനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം 
ഭേദം വ്യത്യാസം നമ്മൾ തമ്മിൽ എത്ര ഉണ്ട് എന്ന് ചേതസി വിചാരിക്കാൻ നീ നിന്റെ മനസ്സിലൊന്ന് വിചാരിച്ചു നോക്ക് ഭൂപതി തിലകമേ ഈ വലിയ ചക്രവർത്തി തിലകമേ ചക്രവർത്തി തിലകമേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചക്രവർത്തികൾക്ക് പൊട്ടായിട്ടുള്ളവനെ തിലകം ചക്രവർത്തിമാരുടെ വംശത്തിൽ വെച്ച് വലിയ ചക്രവർത്തി എന്നാണല്ലോ ഭാവം ഹേ ഭൂപതി തിലകമേ പുച്ഛിച്ചിട്ടാണ് ഒന്ന് വിചാരിക്കൂ നീയും ഞാനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒന്ന് വിചാരിച്ചു നോക്കുക എനിക്ക് ഈ ഭൂമി കൂടി മാത്രമേ നടക്കുന്നത് എനിക്ക് നോക്കിയാ പറയുന്നത് ഒരു പേടിയില്ല അങ്ങനെയാണ് ആ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആ കരുത്തുറ്റ സ്ത്രീത്വത്തെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് നിനക്ക് മണ്ണിൽ മാത്രമേ നടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എനിക്ക് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നടക്കാം അപ്പം നമ്മൾ തമ്മിൽ തന്നെ ഈ വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് ഓർക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എന്നാണ് തുടരുന്നു അവൾ മേരുവും കടുകുമുള്ള അന്തരമുണ്ട് നമ്മിൽ സാരജ്ഞനല്ല മുട്ടുമോർത്തോളം ദാത്രീഷാ ഭവാൻ മേരുവും കടുകുമുള്ള അന്തരമുണ്ട് നമ്മിൽ സാരജ്ഞനല്ല ഒട്ടുമോർത്തോളം ദാത്രീഷാ ഭവാൻ എന്താണ് മേരുവും കടുകും തമ്മിലുള്ള അന്തരമുണ്ട് നിങ്ങളും ഞാനും തമ്മിൽ മേരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാപർവത കടുക് പറയണ്ട അപ്പൊ ഒരു പർവ്വതവും കടുകും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നിങ് നിങ്ങളും ഞാനും തമ്മിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവൾ സ്വയം ഇതൊരു പൊങ്ങച്ചം പറയല്ല അയാളുടെ അയാളുടെ പുച്ഛിക്കുകയാണ് അയാളുടെ അഹങ്കാരത്തെ ഇല്ലാണ്ടാക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഞാൻ മേരു പർവ്വതാണ് നിങ്ങൾ കടുകാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇതൊരു രാജാവിൻ്റെ രാജാധികാരത്തിൻ്റെയും പുരുഷാധികാരത്തിൻ്റെയും മുന്നിൽ നിന്നിട്ട് പറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം രണ്ട് അധികാരമാണ് അവിടെ ഒരു പുരുഷാധിപത്യ സമൂഹം ഒരു രാജാധിപത്യ സമൂഹം ഈ രണ്ട് സമൂഹത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്നിട്ട് അവൾ പറയാണ് ഹേ രാജാവേ നിങ്ങളും ഞാനും തമ്മിൽ ഒരു മേരു പർവ്വതവും കടുകും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അവൾ അവിടെ മേരു പർവ്വതവും രാജാവ് അവിടെ കടുകുമാവുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് അവൾ പറയുന്നത് അത്രയ്ക്ക് ശക്തി അവൾ അവളുടെ വാക്കുകളിൽ കാണിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അവൾ ഈ ഈ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും എന്താ പറയുക ഹൈലൈറ്റായി എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ മികച്ചു നിൽക്കുന്ന ആ അല്ലെ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആ ശീർഷകത്തിലേക്ക് വരുന്ന വരിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് കിടക്കുന്നത് അത് വലിയ സാമൂഹ്യ വിമർശമാണ് എഴുത്തച്ഛൻ നടത്തുന്നത് ആ വരികളിൽ കണ്ണാടി കാൺമോളവും തന്നുടെ മുഖമേറ്റം നന്നെന്ന് നിരൂപിക്കൂ എത്രയും വിരൂപന്മാർ കണ്ണാടി കാൺമോളവും തന്നുടെ മുഖമേറ്റം നന്നെന്നു നിരൂപിക്കൂ എത്രയും വിരൂപന്മാർ രാജാവേ ഈ വിരൂപന്മാരുണ്ടല്ലോ വിരൂപന്മാർ അവർ സ്വയം വിചാരിക്കുക എൻ്റെ മുഖം വളരെ ഗംഭീരമാണ് ഏതുവരെ അവർ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുന്നത് വരെ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് അവർ കാര്യം മനസ്സിലാവുക അതുവരെ അവരുടെ ഉള്ളിൽ എന്താ വലിയ ഭംഗിയുള്ള ഒരാളാണ് എന്നൊരു സ്വയം തോന്നലുണ്ടാവും പക്ഷെ എപ്പോഴാണോ അവർ കണ്ണാടി നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് ബോധ്യാവും അവരാരാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇത് വെറൊരു കണ്ണാടി നോക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രശ്നം മാത്രമല്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടാവുന്ന ഒരു പൊങ്ങച്ച ധാരണയാണ് പൊളിച്ചെഴുതുന്നത് അവിടെ എഴുത്തച്ഛൻ നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിങ്ങനെയാണ് യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കൂല അയഥാർത്ഥമായ ഒരു സങ്കല്പ ലോകത്തിൽ സ്വയം അഹങ്കരിച്ചിട്ട് നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് ഇത് വെറും ദുഷ്യന്തൻ്റെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഇടത്തിൽ വെച്ച് നമ്മൾ യാഥാർത്ഥ്യവുമായി ഏറ്റുമുട്ടും അപ്പോഴാണ് നാം നമ്മളെ ശരിക്ക് തിരിച്ചറിയുക കണ്ണാടി കാണുമോളവും തന്നുടെ മുഖമേറ്റം നന്നെന്ന് നിരൂപിക്കും എത്രയും വിരൂപന്മർ ഏത് വിരൂപനും കണ്ണാടി കാണുന്നത് വരെ അങ്ങനെയാണ് വിചാരിക്കുക എന്നാണ് എന്നിട്ടോ മറ്റുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് കുറ്റങ്ങൾ പറഞ്ഞിടും മുറ്റും തന്നുടെ കുറ്റം ഒന്നും അറിയുകയുമില്ല മറ്റുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് കുറ്റങ്ങൾ പറഞ്ഞിടും മുറ്റും തന്നുടെ കുറ്റം ഒന്നും അറിയുകയുമില്ല എന്നിട്ടോ എന്നിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞെടുക്കും അവനവൻ്റെ കുറ്റം ഏഹ് അറിയില്ല മറ്റുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് കുറ്റം പറയും തന്നുടെ കുറ്റം അറിയില്ല അപ്പോൾ എന്താ എൻ്റെ അവസ്ഥ എല്ലാവർക്കും കുറ്റമാണ് അവിടെ കുറ്റം ഇവിടെ കുറ്റം അവനെ കുറ്റം ഓ അവൻ്റെ സ്വഭാവം നന്നല്ല ഏയ് അവനെ കാണാനൊരു ഭംഗിയില്ല ഏയ് അവൻ്റെ അടുത്ത് പത്ത് പത്ത് പൈസയില്ല ഏയ് അവൻ മോശമാണ് ഞാനോ ഞാൻ ഇതിനേക്കാളൊക്കെ വലിയ മോശം പക്ഷെ അത് ഞാൻ തിരിച്ചറിയില്ല സമ്മതിച്ചു തരില്ല നമ്മളൊക്കെ കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആരാണോ എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് അപ്പം സത്യത്തിൽ കുറ്റം ആർക്കാണ് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ആൾക്കാണ് മനുഷ്യരെ നിരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം ചില ആൾക്കാർ എപ്പോഴും കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ടേക്ക് എല്ലാവരും കുറ്റം മാത്രമേ ഉള്ളൂ സത്യത
അവൻ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ നമ്മൾ പവനെ പറ്റി പറയണ്ട അവർ കാര്യം ഒത്തു നോക്കി നേരെ പറയും പക്ഷെ വേറൊരാളെടുത്ത് പോയി കുറ്റം പറയാറില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യരുടെ വിവിധ സ്വഭാവങ്ങളെ ശകുന്തളയുടെ വാക്കുകളിലൂടെ ആവിഷ്കരിക്കുകയാണ് എഴുത്തച്ഛൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് തുടവരികളിലേക്ക് പോവാം ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ മറ്റുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് കുറ്റം പറയും മുറ്റം തന്നുടെ കുറ്റം അറിയുകയുമില്ല തൻ്റെ കുറ്റം മുറ്റും തന്നുടെ കുറ്റം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് എനിക്ക് കുറ്റം പക്ഷെ ഞാൻ അത് അറിയില്ല എന്നാൽ കുറ്റം ഇല്ലാത്തവരെ എങ്ങനെയാണ് ഇനി ആരാണ് കുറ്റമുള്ളവർ ആരാണ് കുറ്റമില്ലാത്തവർ എന്ന് തുടർവരികളിൽ നമ്മൾ കാണുകയാണ് കുറ്റമില്ലാത ജനം കുറ്റമുള്ളവരെയും ചെറ്റു നിന്ദിക്കയില്ല തമ്മുടെ ഗുണങ്ങളാൽ കുറ്റമില്ലാത ജനം കുറ്റമുള്ളവരെയും ചെറ്റു നിന്ദിക്കയില്ല തന്നുടെ ഗുണങ്ങളാൽ ശരിക്ക് കുറ്റമില്ലാത്ത ഒരാൾ കുറ്റം ഉള്ള ആളെയും കുറ്റപ്പെടുത്തൂല അത് അയാളുടെ ഗുണം കൊണ്ടാണ് എങ്ങനെയാണ് കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട കുറ്റമില്ലാത്ത ആൾ ആരാണ് കുറ്റമില്ലാത്തയാൾ കുറ്റമില്ലാത്തയാൾ കുറ്റം ഉള്ളവരെയും കുറ്റം പറയാത്ത ആളാണ് അങ്ങനെയാണ് കുറ്റം ഉള്ളവരെയും കുറ്റം പറയൂല അങ്ങനത്തെ ആളാണ് കുറ്റം ഉള്ള ഇല്ലാത്തവർ കുറ്റമില്ലാത്തവർ എന്നതിന് എഴുത്തച്ഛൻ കൊടുക്കുന്ന നിർവചനം ഒരു ചോദ്യം അങ്ങനെയാവാം എഴുത്തച്ഛൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ആരാണ് കുറ്റമില്ലാത്തവർ ഉത്തരം എന്താ കുറ്റമില്ലാത്തയാൾ കുറ്റം ഉള്ള ആളെയും അതിൽ കുറ്റം ഉണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നല്ല കുറ്റം പറയാം പക്ഷെ കുറ്റം പറയില്ല അങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് ശരി യഥാർത്ഥ കുറ്റമില്ലാത്തവൻ എന്ന് ഈ വരിയിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നു ഏതുപോലെ അതിനൊരു ഉദാഹരണം മനോഹരമായ ഒരു ഉദാഹരണം ഉദാഹരണം എന്താ പറയുന്നത് അറിയോ മത്തേപ്പം പാംസു സ്നാനം കൊണ്ടല്ലോ സന്തോഷിപ്പൂ നിത്യവും സ്വച്ഛ ജലം തന്നിലേ കുളിച്ചാലും മത്തേപ്പം പാംസു സ്നാനം കൊണ്ടല്ലോ സന്തോഷിപ്പൂ നിത്യവും സ്വച്ഛ ജലം തന്നിലേ കുളിച്ചാലും ആന മത്തേപ്പം നോക്കുക വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം മത്തേപ്പം ആന ഈ ആനയ്ക്കൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് പാംസു സ്നാനം കൊണ്ടാണ് സന്തോഷിക്കുക സ്നാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുളിയാണ് പാംസു എന്ന് പൊടിയാണ് പാംസു എന്താണ് ആന പൊടിയിൽ കുളിച്ചാലാണ് സന്തോഷിക്കുക എങ്ങനെ നിത്യവും സ്വച്ഛ ജലം തന്നിലേ കുളിച്ചാലും ആനേനെ നിങ്ങൾ എത്ര നല്ല വെള്ളത്തിൽ കുളിപ്പിച്ചോളി നിങ്ങൾ പനിനീര് കൊണ്ടുവന്ന് കുളിപ്പിച്ചോളി ആ കുളി അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആന അങ്ങോട്ട് കയറി എന്നാൽ എന്താ ചെയ്യുക അതാ തുമ്പിക്കൈകൊണ്ട് ആ മണ്ണ് ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് വാരിയിട്ട് തരാ ഒറ്റടാ ഓർത്ത് ആനയ്ക്ക് അപ്പോഴേ സന്തോഷമാവുള്ളൂ എത്ര ശുദ്ധജലം കൊണ്ട് കുളിപ്പിച്ചാലും ആനയ്ക്ക് സന്തോഷമാവണമെങ്കിൽ പൊടിയിൽ കുളിക്കണം അതതിൻ്റെ ജൈവികതയാകുന്നു ഒരിക്കലും മാറ്റാൻ പറ്റൂല അതുപോലെയാണ് രാജാവേ നിങ്ങൾ എന്നാണ് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെയാണ് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ചില ജൈവിക ഗുണങ്ങളുണ്ട് മാറൂല എന്ന് പുച്ഛിക്കുകയാണ് ഈ ആനയുടെ ഉപമയിലൂടെ അവിടെ ശകുന്തള ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് അവൾ തുടരുന്നു സജ്ജന നിന്ദ കൊണ്ടേ ദുർജനം സന്തോഷിപ്പൂ സജ്ജനത്തിന് നിന്ദയില്ല ദുർജനത്തെയും സജ്ജന നിന്ദ കൊണ്ടേ ദുർജനം സന്തോഷിപ്പൂ സജ്ജനത്തിന് നിന്ദയില്ല ദുർജനത്തെയും ഈ സജ്ജനങ്ങളെ നിന്ന സജ്ജനം സത്ത് ജനം നല്ല ജനങ്ങൾ നല്ല ജനങ്ങളെ കുറ്റം പറയുമ്പോഴാണ് ദുർജനങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുക അങ്ങനെ ഉണ്ട് ചീത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഒരു സന്തോഷം വേണമെങ്കിൽ നല്ല ആൾക്കാരെ ഇങ്ങനെ കളിയാക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ പുതിയ കാലത്തൊക്കെ പലപ്പോഴും പിന്നെ എന്താ പറയുക പുതിയ ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ ഈ ഫേസ്ബുക്ക് വാട്സപ്പ് പോലുള്ളതൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ പലരും കാണാൻ ഇങ്ങനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ കമൻറ്റൊക്കെ കാണാലോ എന്ത് നല്ല ചെയ്താലും ഇങ്ങനെ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ കുറെ 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 കൂട്ടുകാർ ആൾക്കാരുണ്ട് അവർക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് പറയുമോ അവർക്ക് നല്ല ആൾക്കാരെ കുറ്റം പറയണം അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറ്റം പറഞ്ഞാൽ എന്തോ ഒരു സുഖമാണ് വൈകുന്നേരമാകുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ശരി ചിലർ പറയാറുണ്ട് വൈകുന്നേരമാകുമ്പോൾ ഒരു പത്താൾക്കാരെ കുറ്റം പറയുമ്പോൾ അതൊരു സുഖം ആ ഒരു സുഖം കിട്ടും ചില ആൾക്കാർക്ക് അവർക്ക് അങ്ങനെ സുഖം കിട്ടുള്ളൂ രാജാവ് നിങ്ങളൊക്കെ ആ ടൈപ്പാണ് നേരെ ആവൂല നിങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ചില ആൾക്കാർ അങ്ങനെയാണ് സജ്ജനങ്ങളെ നിന്ദിച്ചാലേ അവർക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതാണ് സജ്ജന നിന്ദ കൊണ്ടേ ദുർജനം സന്തോഷിപ്പോൾ ചീത്ത ആൾക്കാർ സന്തോഷിക്കുള്ളൂ എന്നാൽ സജ്ജനത്തിനോ നിന്നയില്ല ദുർജനത്തെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നല്ല ആൾക്കാർക്ക് ചീത്ത ആൾക്കാരെ പോലും നിന്ദിക്കാൻ പറ്റൂല അങ്ങനെയാണ് ഇനി അത്തരക്കാരായ മനുഷ്യരെ ചൗന്തള പറയും പേടിക്കണം നമ്മളെ എങ്ങനെ പേടിക്കണം എന്നറിയോ ഓ അവരെ പേടിക്കണം ഇത്തരക്കാരായ മനുഷ്യർ ഈ ടൈപ്പ് ആൾക്കാരെ പേടിക്ക
പത്തി ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന മൂർഖനെ പേടിക്കണ്ട പക്ഷെ ഇവനെ പേടിക്കണം ഇത്തരം ആണുങ്ങളെ പേടിക്കണം പുരുഷൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ മനുഷ്യന്ന് എടുക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് ആണെന്ന് എടുക്കാം നിങ്ങളെ പോലുള്ള ചീത്ത ആളുകളെ പാമ്പിനെ കണ്ട് പേടിക്കണം ഇതാണ് പക്ഷ തമാശ പറയാം നിങ്ങളെ പോലത്തെ ആൾക്കാരും പാമ്പിനെയും കണ്ടാൽ ആദ്യം നിങ്ങളെ തച്ചു കൊല്ലണം എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞ കാര്യം ഇപ്പൊ ഇതാണ് നിങ്ങളെ പോലുള്ള പുരുഷന്മാരെ ക്രുദ്ധനാം സർപ്പത്തെക്കാൾ ഏറെ പേടിക്കണം അപ്പോ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം നമ്മൾ അവസാനിപ്പിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ട വാക്കുകളിലൂടെ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി കടന്നു പോവാം ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പ്രധാനമായും കേട്ട നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ചില വാക്കുകൾ ഒന്ന് നിന്ദ എന്നൊരു വാക്കുണ്ട് നോട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ നിന്ദ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പരിഹാസം എന്നാണ് അതുപോലെ വാണി എന്നൊരു വാക്കുണ്ട് അതിന് വാക്ക് എന്നാണ് അപ്പം നിന്ദാ വാണി കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന വാക്ക് മന്ദാക്ഷഭാവം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് തലങ്ങനെ താഴ്ത്തി എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥമാണ് പിന്നെ അവിടുന്ന് വന്നിട്ട് പരദോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറയുക ഗജം എന്നൊരു വാക്കുണ്ട് കേട്ടോ ഗജം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആനയാണ് അത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ട ഒരു വാക്ക് തന്നെയാവാം ആന കരി ഹസ്തി ഗജം അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും പര്യായങ്ങൾ ആന അതുപോലെ പിന്നെന്താ ശ്രേഷ്ഠം എന്നൊരു വാക്കുണ്ട് അത് പിന്നെ നല്ലത് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് മണ്ണ് ഭൂമി മണ്ണിടം ഭൂമി ചരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഞ്ചരിക്കുക എന്നാണ് മേദിനി മറ്റൊരു പര്യായം ഭൂമി ധര ദരിത്രി ക്ഷോണി ക്ഷിതി മേദിനി മണ്ണ് ഭൂമി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ വേറൊരു വാക്ക് ചേതസ് മനസ്സ് ഓക്കെ ഭൂപതി തിലകം തിലകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടാണ് ഭൂപതി രാജാക്കന്മാരിൽ വെച്ച് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നവൻ എന്നൊരു അർത്ഥമാണ് അവിടെ മേരു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പർവ്വതത്തിൻ്റെ പേരാണ് പിന്നെ വന്നിട്ട് അങ്ങനെ പോയി 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 കുറ്റം ചെറ്റ് കുറച്ച് എന്നാണ് നിന്ദിക്കുക എന്നാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആവർത്തിച്ച വന്നാണ് ആ വാക്ക് മത്തേഭം വീണ്ടും കണ്ടില്ലേ ആനയുടെ മറ്റൊരു പര്യായം ഏ മത്തേഭം ആന പാംസു എന്നാൽ പൊടി എന്നാണ് സ്നാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുളിയാണ് അപ്പൊ പൊടി കൊണ്ടുള്ള കുളിക്കുക എന്നാ പാംസു സ്നാനം പാംസു പൊടി അതുപോലെ സജ്ജനം നല്ല ജനം എന്ന് നമ്മൾ പറയുകയുണ്ടായി ഇത്തരം വാക്കുകളൊക്കെയാണ് ക്രുദ്ധൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേഷ്യമുള്ളവൻ എന്നാണ് ഇത്രയും ഭാഗമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്കുകൾ ആ വാക്കുകൾ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇവിടെ വരാവുന്ന ഒന്നിനോട് ചോദ്യം കൂടി ഞാൻ പറയാം ഇവിടെ വരാവുന്ന ഒന്നിനോട് ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദുഷ്യന്തൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് അതായത് തന്നെ അപഹസിച്ചു പറഞ്ഞ കുറ്റപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞ ദുഷ്യന്തൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് ശകുന്തള മറുപടി കൊടുത്തത് എന്താണ് എന്ന ഒരു വാ ചോദ്യം വലിയൊരു ചോദ്യമാണ് അപ്പം അത് മൊത്തം ഭാഗത്ത് അത് ഒരു ചോദ്യമായിട്ടും വരാം ഇത്രയും ഭാഗത്ത് നിന്നൊരു നൂറ് വാക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ രീതിയിലേക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു വലിയ ചോ ഉത്തരമാണ് അത് അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യമാവാം പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചെറിയ ചോദ്യ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്താണത് നിന്നുടെ ജന്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം എന്നുടെ ജന്മം എന്ന് ശകുന്തള പറയുവാനിട പറയുവെന്നത് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പം അതെന്താണ് അവൾക്കുള്ളൊരു കഴിവാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം അതാണ് അവൾക്ക് എന്താ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ പോലെ അന്തരീക്ഷത്തിലും സഞ്ചരിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ് നീ നിന്നെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠയാണ് ഞാൻ എന്ന് അവൾ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എന്നൊരു ചെറിയ ഉത്തരം വരുന്ന ഒരു ചോദ്യത്തിന് സാധ്യത ഉണ്ട് അവിടെ മൊത്തം ശകുന്തള ദുഷ്യന്തന് കൊടുത്ത മറുപടി എന്ത് എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ ഇത്രയും ഭാഗം ഈ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ മൊത്തം ഭാഗം വരുന്ന ഒരു ഉത്തര ഭാഗത്തും വരികയാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം കിടക്കുന്നത് അതുപോലെ വേറൊരു സംഗതി പിന്നെ എഴുത്തച്ഛനെ വെച്ചിട്ടും ചോദിക്കാൻ കേട്ടോ എഴുത്തച്ഛൻ കണ്ണാടി കാണുമ്പോളും തന്നെയുടെ മുഖമേറ്റം നന്നെന്ന് നിരൂപിക്കും എത്രയും വരും ആ ഒരു വരി മാത്രം എടുത്തിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള ചോദ്യത്തിന് പിന്നാലെ വരുന്ന ചോദ്യം നമുക്ക് പാഠഭാഗം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചർച്ച ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യ സാധ്യത അവിടെ വേറെ ഒരു പ്രത്യേകവും വരാം എഴുത്തച്ഛനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് എഴുത്തച്ഛൻ്റെ ആ വാക്യത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയാം അപ്പം അങ്ങനെ രണ്ടോ മൂന്നോ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെയുള്ള സാധ്യത ഇത്രയും പാഠഭാഗത്തുണ്ട് ഈ പാഠഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതുക അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളൊന്ന് കണ്ടെത്തുക ഉത്തരം നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതി നോക്കുക നോട്ടൊക്കെ നമുക്ക് മറ്റൊരു സാധ്യത സാധ്യത അനുസരിച്ച് ചെയ്യാവുന്നത